गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बच्चों जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था ब्रेन ब्रेन में तीन पार्ट थे फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड दी हेंड ब्रेन सो आज हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन तो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो फोर ब्रेन में मेनली तीन पार्ट होते हैं ऑल फैक्टरी लोग सेरेब्रम एंड दी डायन सेफेलॉन ओके सो फर्स्ट पार्ट इज द सेरेब्रम सॉरी ऑल फैक्टरी लोग एंड ऑल फैक्टरी लोग इट ऑलवेज प्रेजेंट इन पैन वेर इट इज प्रेजेंट टू दे आर प्रेजेंट इन दी वेंट्रल सेक्शन ऑफ ब्रेन मीन्स इट ओनली फाउंड इन द वेंट्रल सेक्शन ऑफ द ब्रेन के इट इज द्लॉप शेप्ड इट इज क्लॉप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड मेन फंक्शन ऑफ द ऑल फैक्टरी लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल सेंसेशन इट हेल्प इन द स्मेल सेंसेशन एंड इन विच एनिमल इन विच एनिमल दिस ऑल फैक्टरी लोब इज मोर एडवांस और द मोर डेवलप so the animal like shark and dog has more developed olfactory lobe okay so olfactory lobe always present in a pair dekhte hum in a brain ka jo model hai usme hum dekhte hai ki kaise actually olfactory lobe located hota hai सो सपोज दिस इज द मॉडल ऑफ द ब्रेन ठीक है यहां आपको मैं दिखा रहा हूं तो दिस इज द मॉडल ऑफ ब्रेन ठीक है थ्री डी मॉडल है ये सो ब्रेन ऐसे होता है कि दिस इज द फ्रंटल पार्ट दिस इज द ऑसिपिटल पार्ट अब देखो दिस इज द डोर्जल पार्ट ऑफ द ब्रेन ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं डोर्जल पार्ट ऑफ द ब्रेन सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द वेंट्रल पार्ट सो वेन बी मूव टूवर्ड द वेंट्रल स्ट्रक्चर तो दिस इज द वेंट्रल स्ट्रक्चर तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो आपको यहां दो ऑरेंज कलर के क्लब शेप पैर में पार्ट दिख रहा है सो दैट ऑरेंज कलर शेप ऑरेंज कलर पार्ट इज नोन एज दी ऑल फैक्टरी लोब सो ऑल फैक्टरी लोब ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पैर एंड इट इज प्रेजेंट इन देंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन फंक्शन क्या है उसका तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल सेंसेशन और इन विच एनिमल दे आर मोर डेवलप सो लाइक डॉग डॉग हम सबको पता है कि डॉग का मेन अब देखो कई सारे डॉग होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट और सब में काम करते हैं तो उसका जो स्मेल सेंसेशन होता है बहुत पावरफुल होता है इसलिए डॉग और शार्क में ये ऑल फैक्टरी लोग ज्यादा डेवलप होते हैं क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल फैक्टरी लोग नाउ इन सेरेब्रम की सो इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग ब्रेन ऑन एन एवरेज टू थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन is covered by the cerebrum okay always there are two cerebellar hemisphere the right side and the left side cerebellar hemisphere both the cerebellar hemisphere are joined together with the help of the corpus callosum so the two cerebellar hemisphere joint together by corpus callosum and this corpus callosum passes the myelinated neuron it passes the myelinated neuron okay and both the cerebral hemisphere there is one central fissures like structure and it is known as the median fissures okay in between two cerebellar hemisphere it has a median fissure look at here this is the structure of the bone and then ab thodu cut kar diye rio portion okay so this is the structure of the bone 
सो दिस इज द राइट साइड सेरेबल हेमिसफेयर दिस वन इज द लेफ्ट साइड सेरेबल हेमिसफेयर दिस टू पार्ट इज कॉल द राइट एंड द लेफ्ट सेरेबल हेमिसफेयर ओके तो दोनों जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सो दैट इज अ मीडियन फीचर या बीच में आपको एक खांच दिखता है तो दैट इज नोन एज द मीडियन फीचर इट इज कॉल द median fissures so this is right side cerebellar hemisphere this is left side cerebellar hemisphere and both the cerebellar hemisphere are joined together with the help of the corpus callosum to yahan jo aapko blue color ka ye jo portion dikhta hai that is called the corpus callosum or with the help of this corpus callosum both the cerebellar hemisphere are joined together okay now one more thing the one side of the cerebellar hemisphere possesses the three sulci and due to this three sulci it is divided into four lobe now this part are the okay now each cerebellar hemisphere has three sulcus and due to this the whole cerebellar hemisphere divide into four part okay dekhi first that is the central sulcus this part is known as the central sulcus aapko yahan dikh raha hai that is frontal or parietal ke beech mein ye jo aapko dikh raha hai okay so that is called the central sulcus dono side ho gaya aisa so this is frontal part this is parietal so first kya hai central sulcus and the central sulcus is present between the frontal and parietal lobe frontal or parietal lobe ke beech mein hoga the second one is the lateral sulcus or lateral sulcus aap dekho kahan hai तो यहां आपको दिख रहा है दिस ब्लैक कलर लाइन इज द लेटरल सर्कस वो किसको सेपरेट करता है तो टेम्पोरल लोब इज सेपरेट बाय फ्रंटल एंड द पैराइटल विद द हेल्प ऑफ द लेटरल सर्कस तो यहां टेम्पोरल लोब टेम्पोरल लोब सेपरेट बाय टेम्पोरल लोब and frontal parietal lobe means dekho ye temporal lobe hai this is t temporal lobe ye frontal lobe se bhi separate ho raha hai aur parietal se bhi separate ho raha hai so this lateral sulci is separate the temporal lobe with the parietal and the frontal clear now the third one is the parieto occipital sulcus to wo kahan hoga piche ki taraf so it separate the parietal and the occipital bone separate parietal and occipital bone clear so the single cerebellar hemisphere with the help of three sulci it is divided into four part frontal or anterior part middle or parietal temporal and posterior and the occipital parts so due to this due to this then cerebrum divide into 
फोर लो फर्स्ट वन इज फ्रंटल लो सेकेंड पार्ट इज पैराइटल लो थर्ड वन इज टेम्पोरल लो एंड फोर्थ वन इज ऑसिपिटल लो ओके नाउ द फ्रंटल लो इज ऑल्सो नोन एज द एंटेरियर पार्ट इट इज कॉल द एंटेरियर लो ओके नाउ अब देखते हैं कि एंटेरियर लो में कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं तो इन एंटेरियर लो इट हैज द प्राइमरी मोटर एरिया सेकेंड वन इज द प्री मोटर एरिया थर्ड वन इज द ब्रोकास स्पीच एरिया फोर्थ वन इज द मोटर आई फील्ड एरिया एंड फिफ्थ वन इज द एसोसिएशन एरिया अब देखो प्राइमरी मोटर एरिया विच कंट्रोल द रेगुलेशन और कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल मीन्स फ्रंटल पार्ट में प्राइमरी मोटर एरिया होता है और वो क्या करता है कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल और हम सबको पता है कि राइट साइड ब्रेन इज कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी अब जब भी अगर फ्रंटल लोब में राइट right साइड अगर कोई प्रॉब्लम होता है और सोचो कि प्राइमरी मोटर एरिया में प्रॉब्लम हुआ राइट right साइड तो उसकी वजह से क्या होगा द लेफ्ट साइड पार्ट और लेफ्ट साइड स्केलेटल मसल गेट पैरालाइज वैसे ही अगर लेफ्ट साइड प्राइमरी मोटर एरिया में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसकी वजह से राइट right पार्ट होगा जो स्केलेटल मसल होंगे दैट विल बी पैरालाइज क्लियर नाउ द सेकेंड प्री मोटर एरिया सो प्री मोटर एरिया इज कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स और वो क्या करता है स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ब्रोका स्पीच एरिया इज रेगुलेट द स्पीच मीन्स प्रोनाउंसिएशन वो क्या करता है प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं के वो मेंटेन करता है मोटर आई फील्ड एरिया इट हेल्प इन दी लोकोमोशन सॉरी मूवमेंट ऑफ आई बॉल इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड दिस एसोसिएशन एरिया एसोसिएशन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी लर्निंग थिंकिंग creativity and many more function is controlled by the association area clear now the second parietal part so in parietal part it possesses the primary sensory area and association area primary sensory area for it sends the touch hot cold and pain means agar aap koi garam cheez ko touch kar lete ho to aapko turant pata chalta hai ki ye hot hai cold hai okay to wo sare sensation kahan aate hain parietal part mein okay one more thing ki uske association area bhi hote hain means it store the memory it store the मेमोरी मीन्स अगर कोई चीज को आपने एक बार छू लिया और आपको पता चला कि ये ठंडा है दोबारा अगर वही चीज आपके सामने अगर लाए लाएंगे 
तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ये चीज़ कैसी होती है ठंडी होती है क्योंकि उसके जो मेमोरी होती है वो कौन से एरिया में स्टोर होता है एसोसिएशन एरिया में देन द टेम्पोरल लो हैज दी सेंसरी एरिया एंड उसमें भी एसोसिएशन एरिया होगा तो टेम्पोरल लोब में है दैट इज द सेंसेशन ऑफ इमोशन स्मेल ओके देन टेस्ट ये सारे सेंसेशन कहाँ होते हैं टेम्पोरल पार्ट में और उसकी भी मेमोरी स्टोर कहाँ होती है तो द मेमोरी स्टोर इन द एसोसिएशन एरिया मीन्स अगर आप कोई चीज़ एक बार टेस्ट करते हो और आपको पता चले ये स्पाइसी है तुरंत दोबारा वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्पाइसी होता है तो इसीलिए एसोसिएशन है ऑसिपिटल लोब ऑसिपिटल लोब हैज दी सेंसरी एरिया एंड उसमें भी एसोसिएशन एरिया होगा सो दैट सेंसरी एरिया फॉर दी विजुअल रिफ्लेक्सेस और यहाँ भी उसका मेमोरी स्टोर होता है मीन्स कोई चीज़ आप एक बार देख लें आपके दिमाग में उसका मेमोरी फिट हो जाता है सो दिस आर दी वेरियस सेंसरी पार्ट ऑफ दी सेरे ब्रह्म तो यहाँ हमने क्या देखा कि सेरे ब्रह्म में कौन कौन से पार्ट है तो पहले सेरे ब्रह्म एंड ऑलमोस्ट जो पूरा ब्रेन होता है उसमें टू थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरे ब्रह्म होता है से दो सेरे ब्रह्म हेमिसफेयर होता है दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्पस कोलाजम से अटैच होते हैं के एंड दोनों सेरेब्रल हेमिसफेयर के बीच में एक बड़ा क्या होता है तो ग्रू होता है उसको बोलते हैं मेडियन फीशर्स ईच सेरेबल हेमिसफेयर डिवाइड इनटू द फोर लोब विद द हेल्प ऑफ द सल्काई उसमें तीन सल्काई है सेंट्रल सल्कस बिटवीन द फ्रंटल एंड द पैराइटल पार्ट लैटरल बिटवीन द टेम्पोरल एंड फ्रंटल पैराइटल एंड पैराइटो ऑसिपिटल बिटवीन द ऑसिपिटल एंड द पैराइटल एंड okay? जो चार पार्ट है फ्रंटल पार्ट पैराइटल पार्ट टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल हम पैराइटल को और मिडल पार्ट भी बोल सकते हैं ओके एंड ऑसिपिटल को हम पोस्टेरियर पार्ट भी बोल सकते हैं एंड दीज आर द वेरियस सेंसरी एरिया ऑफ द फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल पार्ट क्लियर सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायन सेफेलॉन ओके थैंक यू